നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഗൂഗിൾ ഫോം വാട്സപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഫോംസ് ആപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫോംസ് ആപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പാണ് കാണുക അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഹലോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം താഴെ ബ്ലൂ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഫോം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോമിന് വേണ്ട ടൈറ്റിൽ എന്താണോ ആ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂൾ കിസ് എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണോ ഫോം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക അടിയിൽ അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാനവിടെ എൻ്റെ സ്കിസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണോ അത് ഞാനവിടെ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ നെയ്മ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനും ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്മാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നെയ്മ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ റിക്വേർഡ് എന്നുള്ള അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അടുത്ത ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇതിലും നിങ്ങൾ റിക്വേർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കിസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ ചോദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് അതർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലോങ് ആൻസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത ശേഷം ഞാനിത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇമെയിൽ ഐ ഡി കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അലോ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഡിസേബിളായിട്ട് നിൽക്കും കിസ് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും അലോ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ അയക്കും അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും അനേബിളിച്ചിക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വാട്സപ്പിലൂ
അത് വേറൊരു ഫോണിൽ സെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതായ ലിങ്ക് എൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കയറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയറിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫോമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ടൈറ്റിൽ സ്കൂൾ കിസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അഡ്രസ്സും കൂടി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അങ്ങനെ കിസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതോടുകൂടെ ആ ഫോം അവിടെ സബ്മിറ്റായി ഈ സബ്മിറ്റായിട്ടുള്ള ഫോം എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഫോംസ് ആപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഫോം കാണാൻ കഴിയും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിൽ വ്യൂ റെസ്പോൺസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടെ നേരത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്രാഫ് മോഡലും അതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണുക നല്ലൊരു ഷീറ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും താഴെ ഏറ്റവും വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നിങ്ങൾക്കിവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ കോളത്തിൽ ഓരോ പേര് ഒരു കോളത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ഒരു കോളത്തിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ